Und damit sind wir beim Käfertypen angekommen, von Pokémon kurz bewertet. Wie immer, wenn ihr euch fragt, wo manche Pokémon sind, ich kümmere mich hier lediglich um die Primärtypen. Die Sekundärtypen findet ihr dann in den jeweiligen Videos. Wie immer würde ich mich natürlich auch gerne wieder über eine Bewertung freuen und lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch diese Art von Videos gefallen. Dann würde ich sagen, let's go! Es ist der Urkäfer, nennen wir es mal im Pokémon-Franchise und den mag, glaube ich, jeder. Bin ich der Einzige, der immer dachte, es wäre andersrum und das auf dem Rücken wäre seine Nase? Ich schwöre, wenn ich an die Anime-Folge zurückdenke, kommen mir heute noch die Tränen. I mean, ist okay, aber ich bin dann doch eher ein Fan, wenn Schmetterlinge klein bleiben. Es ist Raupis kleiner Bruder, so. Den findet irgendwie jeder okay, aber jeder mag Raupi mehr. Das Ding ist das vornehmste Insekt überhaupt. Das trägt Krawatte. Wisst ihr, Bienen sind cool. Zum Glück ist das keine Wespe. Das perfekte Beispiel, man nimmt ein wackes Pokémon und macht ein geiles draus. Wenn das Ding wüsste, was sie mal blüht, ne? Das Ding ist einfach besessen. Das ist quasi The Walking Dead. Ich glaube, das Ding ist in Gen 1 immer so ein bisschen untergegangen. Das Ding hätte so safe das erste Käfer-Psycho-Pokémon sein müssen. Ich erinnere mich noch an die Anime-Folge, als das Ding versucht hatte, Safcon zu zerdrücken und Safcon mit Härtner einfach dafür gesorgt hat, dass denen die scheiß Hörner gebrochen sind. Okay, ich mag ja an sich Insekten, aber wenn die jetzt plötzlich fliegen können, wird mir das nicht mehr ganz geheuer. Ich habe ein bisschen PTSD von Marienkäfern. Mir ist als Kind mal einer ins Auge geflogen und ich habe den nicht rausbekommen eine Weile und... So, imagine, du hast den Movepool, die Fähigkeit und dann verdammte 35 Attack. Gott sei Dank ist es keine Spinne. Es ist süß. So, nee, das, nee, es ist echt wack. Ich war nie so der Tannenzapfensammler, ne? Und das Ding ist jetzt eine große Walnuss. Das ist auch mal eine Art von Evolution. Come on, gibt's irgendjemanden, der hier weniger als neun gibt? Hey, ich kann auch nichts dafür, dass das einfach das bestdesignte Pokémon aller Zeiten ist, okay? Ah. Nee, Stelzenbeine, zu brutale Arme, hm, nee. Na, wer von euch würde gerne mal Potrotsaft probieren? Das Ding hat ja jetzt quasi die Rolle übernommen und war dann der neue Rivale von Pinsir. Bruder, das ist definitiv Anabolika, was da im Spiel ist. So, ich meine, irgendwie sind ja alle kleinen Stufen von den Käfern ganz süß. So, für dich interessiert sich halt niemand. So, die Leute werden auch immer Smetbo lieber mögen. Come on, jeder ist enttäuscht, wenn sein Waumpel zu dem hier anstatt zu Shaloko wird. So, der hat mich in meine Burblock gecarried. Ich finde die Idee dahinter ganz cool, aber es hat nichts Besonderes. Es wäre so viel cooler gewesen, wenn das Ding Wasserkäfer geworden wäre. Warum Käferflug? Also ich habe das Ding nur ins Team geholt, weil es das Schneider konnte. Na, ah, irgendwie, nee. Hat sich irgendjemand mal die Mühe gemacht und den Kader wirklich zu Ninjas entwickelt und dann aus Versehen Ninjatum bekommen? So einfach Wayne. Und ich wiederhole mich. <lacht> Wayne. Mich hat es immer gestört, dass das Ding eigentlich nur Geduld konnte. Legit, wenn das Ding nicht den lustigsten Ruf aller Pokémon hätte, wird sich niemand für das interessieren. Ich meine, Bomi Pflanze ist wahrscheinlich noch das cuteste von allen, aber hm, das sind halt Bomis, ne? Wie gesagt, das sind halt einfach Burmis. Und ich weiß nicht, das stahl ist irgendwie, habe ich nie so ganz verstanden. Ne, irgendwie einfach nicht so. Auch Boden immer noch nicht und Stahl irgendwie immer noch auch nicht. So, Moterpel ist dann halt wieder ein Falter, ist wenigstens zwar kein Schmetterling, aber hm, so, du machst dir all die Mühe. Und dann ist dann Waldrivi männlich. Von Weiß ist eigentlich ganz okay. Ich mag Jan mal. Das Ding ist irgendwie cool. Jan mega hätte aus so und Drachenkäfer-Pokémon werden können, nach meiner Meinung. I mean, das Ding ist schon cute. Muss, muss, muss man ihm geben. Ich bin so froh, dass das Ding Folikon heißt und kein L als ersten Buchstaben hat. So weiß nicht. So die Typenkombi ist jetzt nicht gerade mein Favorite. I mean, das ist auch so ein vergessenes Ding irgendwie. Tja, da hat Pokémon wohl das Rad neu erfunden. Und ja, es gab hier tatsächlich schon mal einen Tausendfüßler-Pokémon. Komm, guckt euch diese Augen an. Das ist zum Verlieben. Großer Castellit-Fan. Habe ich, glaube ich, schon häufiger gesagt. Warum regt sich das Ding so auf? So, das hat überraschenderweise, denkt man immer nur eine hohe Verteidigung, aber die, auch die Spezialverteidigung ist einfach gleich hoch. Es gibt einen guten Grund, warum ich eine Top-Liste hatte mit der süßesten Pokémon und warum da Watzap ganz weit vorne war. Ich bin so froh, dass die keine acht Beine haben. Wenn das nämlich Spinnen wären, dann würde ich Angst davor haben. So, das Ding ist cool. Schnutheim ist ein Ehrenmann. Aber es erinnert mich irgendwie immer, wenn so Tanten oder Omas herkommen und so einen Kuss wollen, wenn du klein bist und du denkst einfach nur so, nee, lass mich in Ruhe. Nee, du hast irgendwie alles verloren, was Schnutheim cool gemacht hat. Was nicht nur übrigens die Rüstung war. Komm, so eine Stahlameise. Das ist cool. Warum entwickelst du dich jetzt auch so verdammt spät? So, erst nachdem es Schuhe tragen konnte, war es richtig strong. Finally das erste legendäre Käfer-Pokémon und ich konnte es leider nie spielen, weil es dann ins Uber kam, als ich angefangen habe. Bummel ist ein Süßi. Puponcho ist okay, würde ich sagen. Ihr braucht gar nicht erwarten, dass ich jetzt jede verschiedene Vivillon-Form aufzähle. Ganz ehrlich, so dringend muss ich hier auch nicht Werbung schalten. Das erinnert mich an ein kleines Mini-Pinsier. Komm, Akub-Alter, steigt dir den Bus ein. 
Und Donarion hat so ein geiles Design und im Pokédex steht, wie unfassbar schnell es ist. Und dann, oh, gerade so über 40 Speed. Warum ist ein Sweetie? Ein Bundlebee ist cool, ich meine, der hat einen Schal an. Bin ich der Einzige, der Kellerasseln immer irgendwie weird fand? Und ich weiß, dass den einen Haufen von euch lieben, aber einfach nee. Ich glaube, jetzt wissen wir, wer der Anabolika Bro von Mega Scarabon ist. Ich glaube, das Ding wollte unbedingt bei Alolas Next Top Model mitmachen. Einmal wieder so eine typische Erststufe, die eigentlich ganz cute ist. Kira da ist auch so ein Meme geworden, ne? Und finally endlich ein Käfer Psycho Pokémon, das was Omot hätte sein sollen. Ich glaube, Giga Maritelli ist nicht von dieser Welt. Und damit sind wir auch wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst gerne, wie gesagt, eine Bewertung da und auch ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann und ciao.